ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நீட்டில் கேட்ட ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கிவன் சர்க்கியூட் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி எயிட்டீன் வோல்ட் The 18 volt cell செல் வந்து இஸ் நெகிலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா சோ இதுதான் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிற சர்க்கியூட்ட இதுல இதுல இருக்கக்கூடிய சப்ளை பாத்தீங்கன்னா வோல்ட் அது வந்து எயிட்டீன் வோல்ட் ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் எல்லா வேல்யூவும் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது ஆர் ஒன் கொடுத்திருக்காங்க ஆர் த்ரீ கொடுத்திருக்காங்க ஆர் ஃபோர் இந்த ஆர் டூ மட்டும் கொடுக்கல இல்லையா அப்ப ஐடியல் வோல்ட் மீட்டர் அக்ராஸ் ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபோர் உடைய வோல்டேஜ் டிராப் மட்டும் கேள்வியில கொடுத்திருக்காங்க ஆர் ஃபோர் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இதனுடைய voltage drop matter 5 volt abindradha theriva koduthirukanga then what is the value of r2 in the r2 odiye value vandu enna va irukum abindradha namakku kekkiranga romba simple ana oru kelvi abin solala ena r1 odiye value vandu 400 ohm abin solirukanga r3 vandu pathina 100 ohm abin solirukanga r4 odiye value pathina 500 ohm abin solirukanga so idhila namakku vandu R2 உடைய வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா சோ வி கேன் யூஸ் த வெரி பேசிக் திங் அப்ப நமக்கு வந்து இது பாசிட்டிவ் டெர்மினலா இருக்கு இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்ப இதுல வந்து ஐ அப்படின்ற ஒரு கரண்ட் வந்து போகுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அட் திஸ் ஜங்ஷன் ரைட் ஐன்ற கரண்ட் தான் போகும் இப்ப இந்த பாயிண்ட் ஜங்ஷன் வந்தது என்னாகும் கரண்ட் வந்து பிரிஞ்சிடும் அப்ப இங்க வந்து ஐ ஒன் அப்படின்ற கரண்ட் வந்து போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஐ டூ அப்படின்ற கரண்ட் வந்து போகுது ஏன்னா ஜங்ஷன்ல கரண்ட் வந்து பிரிஞ்சிருது இங்க இருந்து வர வரைக்கும் ஐயா இருந்தது இந்த பக்கம் போனதும் ஐ ஒன்னு இந்த பக்கம் வந்ததும் ஐ டூ அப்படின்னா பிரிச்சுட்டேன் இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இந்த ஆர் த்ரீயும் ஆர் போரும் வந்து சீரீஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்கு அப்ப இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் தான் இதுலயும் போகும் ஏன்னா சீரீஸ் காம்பினேஷன்ல எனக்கு கரண்ட் வந்து சேம் பொட்டன்ஷியல் வந்து டிஃபரெண்ட் இப்போ இதுவும் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா பேரலல்ல இருக்கு கரண்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும் ரொம்ப தெளிவா நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணதுனால இப்போ இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட் இப்ப நான் விஷயத்துக்கு வர்றேன் இப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா ஒரு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஆர் போருக்கு அப்போ ஆர் போர் உடைய டேர்ம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிராப் ஃபைவ் அப்ப எனக்கு ஆரும் தெரியுது வியும் தெரியுது ரெண்டுமே தெரியுது அப்போ ஐ ஒன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டா அப்போ ஐ கேன் சே தட் ஆர் போர் அட் ரைட் அட் ஆர் போர் நல்லா கவனிங்க அட் ஆர் போர் சரியா ஐ கேன் சி அட் ஆர் போர்ல நான் என்ன சொல்லலாம் எனக்கு வந்து ஐ ஒன் அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் கரெக்டா வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் எழுதிக்கலாம் எனக்கு வந்து வோல்டேஜும் தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸும் தெரியுது அப்போ ஐ அப்படின்றத நான் என்ன சொல்லலாம் ஐ அப்படின்றத வந்து வி பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து போர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் போர் அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிராப் போர் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து போர் ஏன்னா கொடுத்திருக்கு அப்ப போர் இல்லையா வி போர்ன்றது நமக்கு என்ன ஃபைவ் வோல்ட் கேள்வியிலேயே கொடுத்துருக்கு நான் எதுவும் பண்ணல ஆர் போர் உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்ப இதை நான் கேன்சல் பண்ணனா எனக்கு இது வந்து ஹண்ட்ரட் நல்ல அப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் தான் ஐ ஒன் கரண்டா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இந்த சீரீஸ்ல எனக்கு சேம் ஒரே ஐ ஒன் தான் போகுது அப்போ இங்க இருந்து நான் ஐ ஒன்னுடைய வேல்யூவை நான் சொல்லிட்டேன் which is nothing but 1 by 100 so 1 by 100 da i1 node value ipo nalla gavanichinga na inda adathila enakku adhe i1 da podu appo idu enna idu la irukkudiya current enadhu 1 by 100 ampere da appo inda adathila enakku resistance theriyudhu current theriyudhu appo nam romba easy a voltage kandupidikalam v3 ye kandupidikalam appo we can say that v3 equal to i1 r3 ஒன்னு 5 வோல்ட் ஒல்ட்னு இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா ஒரு விஷயத்த சொல்லிடலாம் எப்படி சொல்லலாம் எனக்கு வந்து இந்த சீரீஸ்ல கரண்ட் சேமா இருக்கு என்னது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தான் 
ஆனால் அதே இடத்துல எனக்கு வோல்டேஜ் இங்கே ஒன் ஆகும் இங்கே ஃபைவ் ஆகும் இருக்கு அப்போ இங்கே ஓவரால் இங்கே வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியல ஆனால் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இது ரெண்டும் பேரலல் இது ரெண்டும் பேரலல் அப்போ இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதே வோல்டேஜ் தான் இங்கே இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து ஐ கேன் சே தட் இஸ் சிக்ஸ் வோல்ட் அப்போ ஆர் டூல என்னுடைய வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வோல்ட்டாக தான் இருக்க போகுது இப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஆர் டூ தான் தேவை அப்ப நான் ரொம்ப சிம்பிளா இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வரேன் என்ன சொல்றேன் பாருங்களேன் வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்போ ஆர் அப்படின்றது என்ன வி பை ஐ இங்க ஐ என்னது இந்த பிரான்ச்ல ஐ டூ போகுது கரெக்டா ஐ டூ போகுது அப்போ ஐ டூ இது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ அதுல போகக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து பி டூ அப்ப நமக்கு வந்து வி டூ நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் பாருங்க ரைட் நல்லா கவனி இப்ப எனக்கு வந்து எயிட்டீன் வோல்ட் மொத்தமா இந்த எயிட்டீன் வோல்ட்ல ரைட் எயிட்டீன் வோல்ட்ல எனக்கு அங்க ஆறு போயிடுச்சு எயிட்டீன்ல அங்க ஆறு போயிடுச்சு ரைட்டா நான் சொன்னேன் இங்க ஆறு போயிடுச்சு இந்த எயிட்டீன்ல இங்க ஆறு போயிடுச்சுன்னா மிச்ச இருக்கிறது என்னது மிச்ச இருக்கிறது டுவெல்வ் தான் அப்ப இங்க வந்து டுவெல்வ் வோல்ட் கரெக்டா இங்க வந்து டுவெல் வோல்ட் அப்ப நமக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாவே முடிஞ்சிருச்சு சோ லெட் இஸ் சி அப்ப இந்த இடத்துல ஆர் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ பை ஐ டூ அப்ப வி டூன்றது என்ன வி டூடைய வோல்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் ஏன்னா நம்ம பேரல் அப்படின்றது என்னுடைய வோல்டேஜ் வந்து சேமா தான் இருக்க போது நான் இங்கே சொல்லிட்டேன் பாருங்க இங்கே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க அதான் நான் எழுத போறேன் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஐ டூ ஐ டூ தெரியாது ஐ ஒன்னு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐ டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கல வி கேன் நோ இந்த ஜங்ஷன்ல எனக்கு என்ன இருக்கு ஐ அப்படின்றது தான் ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ பிரிஞ்சிருச்சு ஜங்ஷன் ரூல் அப்ப ஐ டூ ஒன் என்ன சொல்லலாம் ஐ ஒன் இப்படி வந்துடும் அப்போ ஐ டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் கரெக்டா ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு வோல்டேஜ் தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும் அப்ப ஐ என் ஐசியை கண்டுபிடிக்கலாமா அப்ப ஐ உடைய வேல்யூ நான் எப்படி எப்படி சொல்றேன் பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து ஐ விச் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல வி பை ஆர் வி பை ஆர் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜும் ஃபர்ஸ்ட் தான் அப்போ வோல்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் எனக்கு இங்க எயிட்டீன்ல இங்க சிக்ஸ் போயிடுச்சு மிச்சம் டுவெல் அப்போ டுவெல் டிவைட் ஆஃப் இதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கரெக்டா இப்ப நான் வந்து ஐ கேன் கேன்சல் இல்லையா ஆர் ஐ கேன் லிவ் சிம்பிளி அப்ப நான் டூ டேபிள் பாக்குறேன் டூ சிக்ஸ் டூ டூ சார் மறுபடியும் டூ த்ரீ சார் டூ ஹண்ட்ரட் சார் அப்போ த்ரீ பை த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் தான் ஐ ஒன் ஐயா இருக்குது அப்போ ஐயுடைய வேல்யூ வந்து த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த இடத்துல பாரு ஐயுடைய வேல்யூ என்ன சொல்றேன் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் டினாமினேட்டர் சேம் லைஃப் ஃப்ராக்ஷன் அப்போ நியூமினேட்டர் அப்படியே செப்பரேட் பண்றோம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் டூ அப்ப டூ பை ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி அது சரியா ஒன் பை ஃபிஃப்டி அது சிக்ஸ்டி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஏன்னா டூ பை ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணாலும் ஒன் பை ஃபிஃப்டி அப்போ ஐ டூ உடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டி நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த ஐ டூ இங்க இருக்கா அப்போ எனக்கு வோல்டேஜும் தெரியுது ஐ டூவும் தெரியுது அப்போ ஆர் டூ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்ன ஒன் பை ஃபிஃப்டி அப்போ ஐ டூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஃபிஃப்டி விச் இஸ் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா சிக்ஸ் இன்டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் டூ விச் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹோம் பொறுமையா பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கன்ஃபியூஷன்ல ஆக வாய்ப்பே கிடையாது பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்